Bueno, la cobertura de esta cumbre ha significado un desafío importante en nuestra labor periodística, no solamente por la importancia que tiene la integración entre América del Sur y este bloque de países eh, árabes, sino también por el hecho mismo de eh, significar el encuentro de dos culturas, con, no solamente con lenguas, sino con tradiciones distintas. ¿no? Y además, el desarrollo mismo de este evento ha permitido ser testigos de un proceso de integración histórico entre ambos bloques que además se ha cristalizado en lo que va a ser este, la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre el Perú y seis de los principales países del bloque árabe reunidos en el Consejo de Cooperación del Golfo. Para esta cobertura, eh, los periodistas de Andina y el diario peruano se han dado la mano para eh, poder cubrir cada uno de los acontecimientos del desarrollo de esta importante cumbre. Hemos cubierto no solamente la reunión de los cancilleres, en la cual se eh, trabajó y afinó los detalles de la declaración final eh, de la declaración de Lima, sino también la reunión de eh, los presidentes, eh, realizada el día martes en el Ministerio de Cultura, y también la importante cita empresarial de los países árabes y de América del Sur, que congregó a más de 400 empresarios con el fin de buscar oportunidades de inversión y proyectos en conjunto. Estos dos días hemos tenido jornadas intensas y las seguimos teniendo. Hemos trabajado y estamos trabajando a las 24 horas del día. Hemos desplegado un equipo de editores, redactores, reporteros gráficos, videoreporteros a la sede de la Museo de la Nación y desde aquí, de esta base, también estamos coordinando, trabajando temas que tienen que ver con la cumbre bueno, y con la coyuntura nacional e internacional. Hemos tenido el encargo, los periodistas de la agencia andina, de dar detalles eh, singulares y hasta curiosos de la cumbre. Por ejemplo, eh, se ha cubierto lo que son los actos de oración efectuados por eh, eh, la gente árabe, los musulmanes, que tienen horarios específicos y también el aspecto gastronómico para impulsar el tema de la comida peruana, eh, cuáles son, han sido los elementos o los platos más destacados en esta cumbre. También hemos tenido la oportunidad de conversar con colegas del mundo árabe y de países suramericanos sobre las expectativas que ellos tienen en torno a esta cumbre internacional. Para esta cumbre, que es muy importante para el país, es, eh, Editora Perú ha trabajado de manera de convergencia tanto andina como el peruano. ¿no? En realidad hemos trabajado en una sola redacción y para lo que es la edición impresa, hemos, eh, por primera vez se ha hecho una edición bilingüe, ¿no? Para facilitar la información a nuestros visitantes, ¿no? tanto periodistas como autoridades, funcionarios, empresarios que han venido. Y desde el lunes hemos estado sacando ediciones bilingües, no solamente en la portada, sino en, en las notas principales de, del diario. Este, están todas traducidas en inglés, la cual ha tenido muy buena acogida. Eh, por la variedad de información que estamos entregando a los visitantes, ¿no? desde gastronomía, turismo, un poco de historia. ¿no? Fueron este, dos medios, sobre todo la Agencia Andina, este, eh, eh, que he consultado durante esta cobertura y me ha servido como un instrumento de consulta este, importante, un aporte valioso para este, la preparación de los materiales que envía mi periódico. Esto ha significado para nosotros un, todo un reto. Eh, tenemos la misión como medio del Estado de transmitir la información oficial a, a, desde Lima, desde Perú al mundo. ¿no? Entonces... Eh, creo que estamos cumpliendo una labor importante y cumpliendo un reto que nos trazamos, ¿no? Como agencia del Estado, como medio de comunicación del Estado escrito, como es el Diario Oficial del Peruano, brindar la mayor cantidad de información para, eh, para el mundo, como, como te repito.